E aí, gente! Eu sou o Kinka e esse é o canal Carne de Kinka. E estamos aqui, pessoal, hoje num vídeo especial, especialmente especializado aqui para vocês. Hoje a gente vai fazer aqui a nossa tier list de todos os NPCs aqui do nosso Terraritia, né? Claro que todos os NPCs existentes até o momento de agora, né? O momento que eu estou gravando esse vídeo. E vocês vão acompanhar tudo isso a partir de agora, nesse vídeo de aqui. Então, sim, bora! Pois é gente, hoje a gente vai fazer aqui o nosso tier list Coloquei aqui todos os NPCs Pessoal, peço um pouco de desculpa, tá? Porque as imagens que eu coloquei Tentei pesquisar um pouco aqui na internet, não achei E as imagens que estão aqui estão um pouco cortadas Mas dá pra gente saber devidamente quais são os NPCs, né? Então a gente vai aqui escalonando, selecionando eles de acordo com, as, com a minha preferência, né? Obviamente e a gente vai comentando um pouco sobre cada um e o que eu acho, tá? Lembrando, tá, pessoal, que essa tier list aqui é minha, tá? Então é a minha opinião. Então se você tiver uma opinião diferente, não tem problema nenhum. E aproveitando essa deixa, entra no site lá, faz uma tier list também. E deixa aqui nos comentários também, porque eu quero muito saber a opinião de vocês, tá, pessoal? Então, aqui embaixo, pessoal, a gente tem todos os NPCs aqui do Terraritia. E essa aqui é o meu rank, tá? Eu coloquei algumas coisas que eu acho que tem mais a ver comigo. Em primeiro lugar, temos aqui Coisa Linda, cheia de graça, tá? Que é top das top estradas, que é o top dos top, né? Como a gente fala aqui. Em seguida, a gente tem mais um pouco e tu chega lá, né? Que é perto do bom, só que não é bom, mas também não é ruim e também não é normal. Se é que vocês me entenderam. Temos aqui o básico do básico, que é o normalzão, padrão, base da base. E o próximo é item, é Que é pra gente dizer que, tipo, item esse NPC... Tem, eu não sabia. É mesmo que tipo como se fosse meio que irrelevante para o Terrarit e tudo mais. E a última opção é diabo é isso. Oh, que diabo é isso, né, velho? Na verdade, devia ter botado que diabo é isso, na verdade. Mas beleza. Ou seja, são NPCs extremamente ruins. Será que vai ter algum NPC que vai para ali? A gente vai saber. Resumidamente, pessoal, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, rank, top, tal. Eu botei esse nome aqui só pra poder fazer graça mesmo. Mas sem enrolação, vamos pra ter list, que é o que vocês querem ver, né? Cara, tá aleatório, tá, pessoal? Não foi o que eu coloquei nessa ordem aqui, não. E nem vou mudar também, vai ser do jeito que tá aqui mesmo. Vamos lá. O primeiro NPC que a gente tem aqui é o pescador, né? Que é aquele molequinho pescador, cara. A vontade que eu tenho de botar ele aqui, pessoal, sendo bem sincero, é aqui, ó. No diabo é isso. Só pela raiva e pela questão dele ser muito chato, insuportável, te xinga, você vai lá e faz as coisas com o maior sacrifício do mundo e o cara te xinga, ele é chato, ele fala merda, ele tipo, te, meio que te obriga a querer fazer as coisas, quando você faz ele não te agradece, cara, é muito chato, cara. Mas, mas, como a gente não pode dar simplesmente aqui o pior lugar, porque ele também tem um papel importante no game, né, de certa maneira, assim, eu vou botar aqui no básico do básico, pessoal. Eu acho que o pescador vale ficar aqui, tá? Como, como NPCzinho, ele é útil, mas como personalidade perante uma vila de NPC do Terraria, ele é chato pra cacete. Então, pra não botar no, no, no pior, vamos botar aqui no básico do básico, já começa aqui no padrãozinho, pra não ferrar nem elogiar de mais ninguém, né? Seguindo ele aqui, temos aqui que eu acho que é o comerciante de armas, tá? Cara, o comerciante de armas, ele é bacana, ele vende algumas coisas interessantes derivado de armas de fogo, tá? Como eu não jogo muito de, de, de range, né? não é a minha classe favorita, como vocês sabem, mas assim, eu acho que, que o que ele vende é básico, é padrão também, tá? e não é nada que faz uma coisa tão relevante pro game também, mas eu acho que ele também não é ruim, tá? Tem algumas coisinhas interessantes que você consegue comprar na mão dele, então eu acho que é válido botar ele aqui também, no básico do básico. Eu acho que é básico do básico, tá? Lembrando novamente, pessoal, se você tiver uma opinião diferente, tá? não me xingue. Não me critiquem, apenas coloquem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá? É totalmente normal e natural você discordar da minha opinião. Vamos lá, temos aqui agora o guia. Cara, o guia, velho. Velho, o guia. Eu vou botar aqui coisa linda, cheia de graça, velho. Me julguem, pessoal. O guia, pra mim, é... se não for o mais importante... Não, ele não é o mais importante. Mas é um dos mais importantes do game todo, tá? Principalmente pra mim, que sou burro, Tá? Eu chamo ele de Pai dos Burros, tá, o Gui aqui, bonitão. Tá, cara, ele é um, um NPC que ele não vai fazer é, aquela diferença né, no âmbito de, 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 vamos dizer assim, sociedade dos NPCs, mas pro jogador ele é extremamente importante, cara. Principalmente se você for iniciante. Eu acho que até pros veteranos, né? Cara, ele ensina 
tudo que você precisa saber sobre o jogo, você vai lá e coloca o itemzinho, ele vai lá e fala as receitas e tudo mais, tá? Ele poderia ser um pouco melhor, pessoal, no sentido assim, de, de explicar mais coisas, tipo, ah, como é que você invoca tal boss, como é que você faz isso, como é que você consegue aquilo. Ele deveria ser um guia mais é, é, preciso, porém eu ainda vou deixar ele aqui em primeiro lugar também, tá? Porque eu acho que é justo, porque o guia é o guia, né, velho? Sem muita enrolação. Próximo NPC aqui é o Alfaiate, é, eu acho que é o Alfaiate sim. Vai, olha o Fayate, velho. Me desculpe, cara. Eu vou botar aqui, né? E tem, é. Cara, eu só pego ele só pra dar volume. Ou pra usar um pylon. Ou sei lá, alguma coisa do tipo assim. Porque na moral, velho. Pra mim ele não tem muita serventia, não, velho. Se tiver pra você, pessoal, beleza. Mas pra mim. Na moral. É um NPC assim que você liberta lá na frente da dungeon, mas. Né, não faz diferença nenhuma pro meu game, velho. Não é gameplay, nada. Então vai ficar aqui, né? E tem, né? Beleza. Temos aqui o Cyborg. Cara, o Cyborg, eu sei muito pouco sobre esse NPC. Eu até posso estar jogando ele mal. Mas eu acho que ele vai mais ou menos aqui. Onde o Alphaiato foi, que é no item, né? Tem esse NPC no jogo, né? E pra mim também não faz diferença. Porque assim, você consegue esse NPC, mas eu não uso ele pra nada. Eu acho que nem pra vender os itens e tal, porque assim, os itens que ele vende pra mim também nunca teve tanta importância. É, não tem nem muito o que falar sobre ele não, pessoal. Basicamente é isso mesmo, velho. Ó, gato. O gatinho do jogo, né, velho? Gato. Não faz nada, tá, pessoal? É um NPC que não faz basicamente nada, nada mesmo. Mas eu vou botar aqui em mais um pouco e tu chega lá, por quê? Pelo simples fato de eu amar gatos, cara. Eu amo gatos. É o meu animal de estimação favorito de todos que existem. E eu botei aqui só por puxação de saco mesmo. Sendo bem sincero com vocês, velho. Tá, o próximo aqui é o Bomberman. Cara, o Bomberman é útil. Tá? Eu vou botar ele aqui no básico do básico. Mas eu vou botar ele no básico do básico aqui na frente dos... De todos esses dois aqui até o momento. Porque o NPC, ele é básico. Mas ele é útil em determinadas ocasiões. Como, por exemplo, para você comprar granadas e bombas e tudo mais. Eu não acho ele um NPCzão pica das galáxias, mas ele é bem útilzinho. Então acho que o básico é mais do que justo pra ele. E é um NPC que eu particularmente gosto muito, tá ligado? Não por, sei lá, por, pelo que ele faz, mas eu acho que o design dele, o jeito dele, eu acho maneiro, cara. Tá, Adriad. Pessoal, mais um pouco tu chega lá, velho. Adriad é, 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 é... Ela não tá no nível do guia, mas tá com quase chegando no nível do guia. Tanto que é mais um pouco de chegar lá, cara. É um NPC que eu gosto. Gosto das coisas que ela vende. Gosto do jeito dela. Gosto daquela, daquela questão dela da benção, sabe? E tudo mais. O design dela é maneiro. Eu gosto de verde. É a minha cor favorita. Tá? Tudo isso influencia, cara. Eu acho ela muito maneira, velho. E é mais do que justo ela estar tá aqui no top 2, tá? Porque a Dread é uma coisa linda, cheia de graça. Se fosse de verdade, eu ia dar um cheiro no pé do Kengo dela. Da, do, do, do cangote. Quem o que, velho? Quem que aqui, né? Cangote é no pé do pescoço. Não, eu tô variando. Enfim, pessoal, vamos para o próximo NPC, senhorito vendedor de tinturas, que eu nunca lembro o nome dele, acho que é isso mesmo. É, ele vai ficar aqui também, pessoal. No item, né? Tá, ele tem uns lances legal que eu poderia botar aqui no básico do básico, que é a questão da cinturas, que tem algumas cinturas que são legais, mas... Cara, eu quase não uso também, tá? O comerciante de tintura é meio né sendo bem sincero pra mim, tá ligado? Bom, temos agora o Goblin. Cara, o Goblin... Dá vontade de botar ele aqui, velho. Coisa linda, cheia de graça. Mas eu acho que ele tá aqui antes da Dread, velho. Ele é antes da Dread. Quer dizer, é. Ele é antes da Dread porque eu acho ele mais importante que a Dread. Apesar de eu gostar muito da Dread. Mas, cara, ele não tá no nível do guia. Apesar dele fazer mais coisa com o guia. Eu acho que o guia, velho, ele tem um, ele tem um clima mais, mais, mais inicial pro jogo. E a importância do guia é extremamente gigantesca. Mas eu acho assim, em quesito de importância, pessoal... O Goblin e o Guia caminho de mãos dadas, tá? Só que eu acho o Guia mais importante, eu também não acho que o Goblin fica aqui não. Então eu acho que é justo ele ficar aqui no mais um pouco do Chega Lá. Tá? Goblin, extremamente importante pro jogo, você encanta seus equipamentos, você reforja eles, se vier com um encantamento ruim, você vai lá e quebra. Você gasta um... Esse aqui é tipo, basicamente o um NPC mais rico do todo o jogo, tá ligado? Ele tem dinheiro pra cacete esse bicho aqui, velho. Do tanto de dinheiro que você gasta com esse bicho aqui pra poder encantar, não é brincadeira não, mas... É importantíssimo, cara. Um beijo pro Goblin, seu lindo, maravilhoso, velho. 
Temos agora aqui o golfista, não é golfista que fala, é jogador de golfe, nunca lembro desse, desse dodinho aqui. Ele vai ficar mais ou menos aqui, no mesmo naipe do item, é né? no jogo. Porque, velho, não é humilde, velho. Tipo, nossa, velho. Pessoal, me desculpem, mano. Eu não, não uso o item de golfe. Você acha ele lá no deserto, tá perdido, mas... Só pra somar NPC pra suas vilinhas e tudo mais. Não tem nem o que declarar sobre isso aqui, pessoal. Só bota ele aqui e tal, velho. Não acho que ele é tão ruim, não, mas... Não faz tanta diferença, não. Temos agora aqui, pessoal, a mecânica, tá? A mecânica, velho... Hum... Cara, eu acho que o básico do básico é mais justo. Não vou botar ele aqui no mais um pouco de chegar lá, não, mas... Porque eu acho que ela não tá no nível dos dois de cima, nem do guia. Tá? Mas eu acho que o básico do básico é básico. Óbvio, tá? É, a mecânica ela vende os fios, vende as coisinhas lá de você, é, pra você fazer farms e tudo mais. Ela é bem importante, tá? Eu diria que ela é mais importante do que, do que o, de, o Bomberman aqui, então eu vou botar ela na frente ali pra ficar bem bonitinho. Ela é bem importante, se você quiser fazer farm, esse NPC aqui é indispensável, tá? Extremamente importante, vende fios, vende aquelas coisinhas que você verificar, vende aquele troço que você corta fio, que você coloca fio. Então, pra quem gosta de fazer farm, eu não sou o maior fã de farm no, no jogo não, tá pessoal? Mas pra quem gosta, velho, sem dúvida nenhuma. Então, por isso que ela tá aqui no básico do básico, porque ela cumpre o papel que ela tem que fazer mesmo, pessoal. É só isso que eu tenho a declarar. Tá, a enfermeira, cara, eu vou botar ela aqui. Mais um pouco chega lá, velho. Aqui, depois da Dred, tá? O gatinho vai ficar aqui por trás. Por quê, velho? A enfermeira em locais estratégicos salva muita vida, tá? Você paga uma graninha pra ela e ela restaura a sua vida, tá? Então, se você tem bastante grana, você tá enfrentando aquele boss difícil, você vai lá, conversa com ela, ela te cura bem de boaça, velho. É um NPC muito importante também pro jogo, eu acho que ela, ela faz a diferença, assim. Assim como a Dread e o Goblin. Então, eu acho que é justo ela ficar aqui no nosso top 2, tá? Então, top 2 assim de rank, né, pessoal? Então, é isso, velho. Tá, esse, esse NPCzinho aqui... Ah, é o, é o alfaiate, né? Que fica na dungeon. Vou botar aqui no que diabo é isso. <risos> Basicamente, porque... Não faz nada. Tipo assim, ele vira o alfaiate, mas ele, com, quando ele tá lá, ele é... Né? É igual o pé no vento, velho. Não faz diferença nenhuma. Tá ligado? Não faz diferença. Tá lá, só pra você salvar. E beleza, ele vira o alfaiate. Ok, mas o alfaiate... Não é lá. Se o alfaiato já não é grande coisa, imagina isso aqui, velho. Tá mais do que certo. Tá, o pintor. Tem uma pintura legal, velho. Cara, ele era pra estar tá aqui no final dessa ou no início dessa. Não, no início dessa aqui, né? Eu acho que do, do item é ou no finalzinho do básico do básico. Mas eu vou botar aqui no, no início do item é. Pintor. Eu quase não uso, basicamente, esse NPC aqui, pessoal. Tem no jogo, mas... Eu não faço quase nada. Não utilizo. Não faço nada. As coisas que vendem, beleza. Tem umas tinturas... É uma, umas tintas de parede e tal, que são bacanas. Mas não é nada tão relevante assim pra mim, pessoal. Como jogador e tal, casual. Porque eu não sou nenhum hardcore, né? Então, acho que tá merecido ele estar tá aqui no item, é. Né? Porque é um pintorzito, né? Beleza. Tá, garota da festa... Mano, eu gosto dela, velho. Eu vou botar ela aqui no segundo lugar, de trás da, da mecânica, tá? No básico do básico. Ela é uma maneira, ela não faz grande coisa não, mas eu, eu acho que o clima dela, o clima de diversão dela, da, da, das festas que ela dá e tal, eu acho muito bacana, ela te dá um pedaço de bolo, fica, ela coloca todos os NPCs com os chapeuzinhos de festa, acho muito bacana aquilo. Acho que ela dá um clima, um astral mais divertido pro jogo, isso é bacana, é importante. Acho que ela faz diferença nas vilinhas aí. Afora, não, não só na vila, né? No mundo todo. Então, acho que a galera da festa merece esse local aqui, velho. Tá, temos o um coelhinho. Tá, o coelho eu vou botar aqui em... Item, é. No item, eu acho que no item é legal, porque coelho tem pra cacete, tá ligado? É, um, é um, um, um inquilino que é um pouco mais raro do que o cachorro e o gato. Mas... Tá, pirata. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não gosto de pirata não. Não gosto mesmo. Não uso pra nada. Tá lá, o evento pirata é ok, dropa aquela montaria e tal, é muito maneiro, mas porra, o pirata... Ou ele é pra estar tá aqui, ou é pra estar tá aqui, que diabo é isso, velho? Não, humilde mesmo, velho. Eu não, eu não uso canhão, canhão... 
Eu não sei nem se tem alguém que usa canhão, porque pelo amor de Deus, eu acho que ninguém usa aquela porcaria. Os eventos, a única coisa boa dos piratas é só as mobílias e tal, que você usa pra construir, a montaria e tal, os efeitos. Agora, o pirata em si, velho, não. Deixa ele quietinho aí no item, é pra ficar de boa. Tá, Papai Noel. Cara, ele poderia ser básico do básico, mas eu vou colocar aqui ao lado do pirata e tem, é. Pelo simples fato de que ele é um NPC maneiro, mas ele dura pouco tempo. Então, se ele fosse um NPC fixo de ficar, de fato... O tempo todo no, no, na, na sua vilinha, na sua cidadezinha, sei lá o que você tá fazendo aí. Ele ficaria aqui, velho. No, no básico, tá? Mas eu vou colocar aqui só pelo fato dele durar pouco tempo, tá? Ele vende algumas coisinhas de decoração bacana, mas só pro Natal. Que não é tão relevante pra, pra os outros... para as outras épocas do ano, então... Beleza, eu acho que isso aqui é válido, só que ele ainda fica na frente do pirata, tá? O pirata ainda é mais, mais ou menos. Deus que me livre. Tá, o comerciante, normalzinho, vou botar aqui no básico do básico, legal, ele vende algumas coisas interessantes como o cofre, o porquinho, que dá na mesma, mas ele vende algumas coisinhas bem básicas para início de game, mas é bem básico do básico mesmo, literalmente, né, o básico do básico, tá, ele é legal para você vender as suas coisinhas e tal, mas nada além disso, tá pessoal, tanto que ele tá aqui em último mesmo, acho que em último aqui do básico do básico tá bacana, cumpre o papel dele, Tá de boaça, velho. Chegamos agora aqui naquele comerciantezinho, né? O, o vendedorzinho esqueleto que fica nas nossas cavernitas, cara. Cara, isso aqui eu vou botar... Ou eu boto aqui, ou eu boto aqui. No, mais um pouco chega lá. Cara, eu vou botar aqui no mais um pouco chega lá. Só por conta de alguns itens que ele vende, cara. Eu sei que é aleatório. Mas se ele estiver vendendo aquele bastãozinho que você segura, que você detecta o, o, a, os tesouros ao seu, ao seu redor... Ou você consegue aquele minionzinho lá, que é a lanterninha, que faz o mesmo efeito desse bastão. Já vale, ele tá aqui, no mais um pouco chega lá, cara. Só por conta desse item mesmo, cara. Ele já é bem raro de você achar, tá? Ele não é um NPC que mora nessas suas, nas suas casitas. É um NPC que você encontra lá e tal. Mas ele é bem importante, só por conta desses dois itens mesmo, pessoal. Ele vende algumas coisas bacanas, mas não vai muito além disso, não. Mas fiquem cientes que ele só tá aqui por conta desses dois itens que eu falei agora. Beleza, agora temos aqui o Street Punk. Que eu vou pegar e botar aqui, né? E tem, é né? Antes do, 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 do pirata. Por quê? É aquele velho e bom fator, pessoal. Eu não uso pra porcaria nenhuma. A gente derrota os mecânicos. Ele aparece. Vem algumas coisinhas bacaninhas e tal. Mas ele tá lá na casa dele. De boite, deixa ele lá, sossegado. Eu não uso pra bodega nenhuma, então... Tá aí, né? E tem no jogo? Tem, é. Tô sabendo não. Cabeleireira, pessoal. Vou botar aqui no básico do básico. Bem próximo aqui do mais. Um pouco de chegar lá, por quê? Só pelo fato dela gostar do oceano. E ela casar bem com o nosso amigo pescador aqui. Pra poder fazer. Pra gente poder ter o pylon. O pilar do oceano, velho. É mais por conta disso mesmo. E porque eu gosto muito do design dela. Eu acho bem bacana. Só que é o capeta de achar nas cavernas de aranha, né, pessoal? Então, beleza. Básico do básico. Faz o seu trabalho. E é isso. Temos aqui agora o taberneiro. O taberneiro, cara, eu vou botar aqui depois da garota de festa. Por que ele vai ficar aqui? Que ele é mais importante que o Bomberman e mais importante que o pescador. Porque eu gosto bastante daquele evento. Gosto das armaduras. Gosto do estilo, do jeito e tal. Eu acho que as armas que dropam nesse evento que ele... Que ele, que ele divulga, vamos dizer assim, são extremamente lindas, maravilhosas, a maioria das armas são gigantescamente incríveis, gosto muito do, do, do cristal de etérea, então eu vou deixar ele aqui, bonitinho, cheirosinho aqui, perto do início, ou perto do início do, do, do básico do básico, e aqui do final do mais um pouco, tu chega lá, cara. acho que é devido, tá? Aquele evento é muito bacana. Tá, temos aqui o cobrador, Diabo é isso. Sendo bem sério, pessoal. O diabo é isso mesmo, velho. É um NPC que tinha. Que eu vim saber que tinha. Tem pouco tempo jogando assim aleatoriamente. Eu descobri que você jogar naquele pozinho purificador, naquele bichinho. Que já é raro de aparecer e tal. E o que, que ele faz, pessoal? Ele cobra grana. Tá? De cada NPC que você tem nas suas cidades espalhadas aí. Isso é bacana. Mas você consegue mais grana farmando e tudo mais do que só com isso aqui, velho. Eu acho que a função dele, né? Beleza. 
É uma grana extra, é, mas eu ainda acho que ele fica aqui de que diabo é isso, velho, sinceramente. Nem tanto fez, nem tanto faz. Pra mim, se tivesse ou não tivesse no jogo, não ia fazer diferença nenhuma, velho. E chegamos aqui nela, na princesa. Ela vai ficar aqui em que diabo é isso? Porque eu não gosto de tô zoando, tá, pessoal? Ela vai ficar aqui em primeiro lugar, velho. Cara, vai ficar aqui em primeiro lugar, por quê? Porque é a princesa, né, velho? É a nossa diva, linda, maravilhosa. Coisa linda com esses lindos e maravilhosos cabelos rosas. Toda perfumada com esses olhos azuis. E eu não posso falar muito não, porque se ela for menor de idade, eu tô lascado, velho. Mas não é não, porque ela é uma jovem senhora. Segundo informação do próprio guia. Então, ela tem mais idade do que qualquer um aqui, então tá safe. Um beijo. Obviamente, tem que estar tá aqui no, no, no primeiro lugar de tudo, né, velho? Ela precisa é, é de lascar. Cachorro, pessoal. Cachorro, vou botar aqui no básico do básico. Tá? Gosto muito de cachorro, apesar de eu gostar mais de gato. Mas o cachorrinho é bacana, eu acho um pet legal, muito mais legal que o coelho. Tá? Então, ele vai ficar aqui no básico do básico. Temos agora aqui o nosso amiguito cacheiro viajante, que vai ficar aqui do ladinho do esqueletinho aqui. Como mais um pouco tu chega lá. Ele vende vários itens legais, como os itens para você fazer o celular. Tá? Ele também vende alguns itens que são cosméticos, alguns pets e diversos outros itens. Tá? Depende da sua sorte. Eu acho que o cachorro viajante é muito bacana. Só acho que o, o, as coisas que ele cobra lá, o olho da cara, é caro pra cacete. Mas é mais do que merecido ele estar tá aqui, né? No, mais um pouco tu chega lá. Temos agora aqui o nosso trufa. O nosso trufa, que é o nosso gogumelinzinho aqui. Vou botar aqui, pessoal, no básico do básico. É um NPC que eu acho bacana. Gosto do, daquele naipe de você ter que fazer um bioma de gogumelos na superfície. Eu acho, acho bem bonito em si o, o bioma de gogumelos. Mas, é, se você for um ranged, você está jogando de ranged e tal, esse aqui você vai adorar, tá? Tanto a parte de gogumelita e tal, você faz. Tem alguns itens que são muito bacanas, então é importante. Agora, pra mim, né, que não jogo tanto assim, Acaba não sendo tão eficiente, então acho que o básico do básico pra mim tá bacana Só pelo fato de eu gostar dele mesmo, tá? Eu gosto pra caramba desse NPC Temos aqui agora aqui O oh, Médico Bruxo O Médico Bruxo vai ficar aqui também, no mais um pouco de chegar lá Porque eu gosto muito do design dele Gosto mais dos itens que ele vende Aquelas fontezinhas e tudo mais Eu vou até botar ela aqui, ó Depois da enfermeira Opa, depois da enfermeira Tá. Gosto demais dos vídeos que ele vende Tanto pro lado de Sumone Quanto pro, a, pela parte de decoração e tal Esse negócio de mandingueiro eu, eu acho muito massa então Pra mim é um NPC que tem um design Junto com a princesa que tem um design mais legal Design mesmo, assim, sabe? eu acho a estética dele bacana Pra cacete Então é muito justo deixar ele aqui Mais um pouco de chegar lá velho. Um beijo pro médico bruxo Temos aqui agora pessoal O feiticeiro, o nosso maguinho Que eu vou botar aqui né? Mais um pouco de chegar lá porque eu gosto de mago, tá? Mago é a minha classe favorita. Bacana. Os itens que ele vende... É... A bola de cristal é bacana. Tá? Pra você fazer algumas decorações e tal. Não tem tanta relevância, não. Ele vai ficar aqui mais pelo fato de eu gostar de magos mesmo do que por outras coisas, tá, pessoal? É só por isso mesmo, tá? Tá. A zoologista, velho. Zoologista. Vou botar aqui. Coisa linda, cheia de graça, velho. Linda, maravilhosa, bacana, ela vira lobisomem, quer dizer, não é lobisomem, é lobi, lobi mulher? Loba, lobisoma, lobisoma, <risos> meu Deus, que merda, mas enfim, ela vai ficar aqui pessoal, bacana pra cacete, os itens que ela vende são legais pra caramba, tanto as montarias, quanto os pets, aqueles enfeites e tudo mais, quanto mais você vai escalonando, mais você vai, é, é, mais você vai completando o beciário, mais itens legais você vai, Consegui, sem contar que ela vem do Pikachu, né, velho? Então, só isso já vale. Ela é perfeita demais, velho. Um beijo pra nossa amiga zoologista. Aí, pessoal, deu uma ajeitada aqui pra poder organizar melhor de acordo com o rank que cada um tá, tá? Então, esses são os NPCs do Terraria de acordo com a minha opinião. Lembrando, tá, pessoal? Se você tiver uma opinião diferente da minha, não tem problema, tá? Você tem total liberdade para discordar ou concordar, se é assim você preferir. Aproveita também, pessoal, e digita aqui embaixo, deixa aqui nos comentários... Qual o seu NPC favorito de todo o jogo, tá? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Então tá aí, eu espero muito que vocês tenham gostado. E também, pessoal, se você gostou muito aqui desse tier list e quer ver mais como esse, tá, pessoal? Comenta aqui embaixo também quais próximos tier lists que a gente pode fazer aqui para o canalzinho, tá? No mais, deixa o seu likezinho. Se você já deixou, muito obrigado mesmo de coração. Vocês ajudam demais o canal. E, novamente, se você ainda não for inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e inscreva-se agora mesmo. 
porque é vídeo toda terça e quinta-feira a uma da tarde, tá? É isso, vamos que vamos, valeu, falou, eu sou o Kinka aí, tem que ser, pá!